Hi children, how are you all? We are from Physics Wala channel, Eklavia Telugu Batch. Today, we are going to learn some tricks in translation. The translation is what is the translation of the mRNA into the transfer of mRNA into amino acids is called as translation. The site of translation is cytoplasm. That is not the eukaryotic or the prokaryotic. The site of translation is cytoplasm. Now, ये ट्रांसलेशन की ये में इनका वाला चुदम, ये में इनका वाली 20 स्टैंडर्ड अमानासिड्स का वाली, 20 स्टैंडर्ड अमानासिड्स, अत्लाने एमआरएनए एंड टीआरएनए का वाली, अत्लाने अमानो एसएल टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम का वाली, इनिशिएशन फैक्टर्स का वाली, एलोंगेशन फैक्टर्स का वाली, अत्लाने रिलीजिंग � this is a smaller subunit, this is a larger subunit. In this larger subunit, there are three sites. What do you mean? This name is A site, this is P site, this is E site. A means amino acyl, amino acyl, tRNA, synthetic site. tRNA, synthetic site. tRNA, synthetic site. अट्लाने P अंटे peptidyl transferase site peptidyl transferase site E अंटे exit site अंटाम E peptidyl transferase अने दी peptidyl bond form out अने कुपया वड़ते इदी charging of amino acid कोसों उपया पड़ता दी असली mechanism चोद्धाम First smaller subunit, here AUG is bound to the end of the larger subunit. We are going to initiate the initiation. The movement of the ribosomal subunits is called as elongation. That means, larger subunit, smaller subunit, the name of the subunit is the termination. In this third step, the translation is the first step is initiation, second step is elongation, and the third step is termination. This is larger subunit and smaller subunit. This is prokaryotic ribosome, 70S ribosome, this is eukaryotic ribosome, 80S ribosome. In this 70S ribosome, we have 50S ribosome, we have 2 RNA genes, 5S RNA gene, 23S RNA gene, 30S subunit, this is 16S RNA. This is 16S RNA. इस 16S RNA सीक्वेंस बेस चेस को नहीं, RK बैक्टीरिया नहीं, प्रोकैरियोट्स नहीं, वेर चेटों जरिगिंदी। इपड़ी रोंडी इतनी कल्पे मो 70S रेबोसोम संडा मो, विडिगा मेशर चेस ना बड़ो 50S सब यूनिट, 30S सब यूनिट अंडा मो, यस अनेडी सेडमेंटेशन कोइफिशिएंट लेदा स्वेटबर्ग यूनिट का चेप कोंडा मो, � and availability of mRNA in cytoplasm. This is eukaryotes. Eukaryotes are the 80s. This 80s is 5S RNA, 5.S RNA, 28S RNA. That's why 18S RNA is the smaller subunit. Now, what do we do here? What do we do here? This is the mRNA. The mRNA is 5'2, 3'2. Here, AUG, UUU, GGG, C, AAA, UAG, one thing to do. EV codons, EV codons. And the smaller subunit is bind out on the वेंटने लार्ज सबिनेट इकड़ा बाइंड होते हैं। बाइंड वंगाने इकड़ा ये साइट इकड़ा पी साइट अटलाने ये साइटो ना दे। इधे मो ये साइट अंडा मो इधे मो पी साइट अंडा मो इधे ये साइट अंडा मो। ये यूजी कोड फॉर मेथियोनाइन। यू 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 कोड फॉर फेनालालेन। जी जी यू कोड फॉर ग्लाइसिन। ये ये कोड फॉर ल 
ఏయూజీ మెథియోనాయిన్ టీ మెట్ దగ్గర జాయిన్ అవుతే ఇది ఖాళీగా ఉంది కదా యూయూయు టీ ఫినాల్ అని నేను వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ రెండు సైట్లు ఎప్పుడైతే ఫిల్ అయినాయో దీనిని ఇనిషియేషన్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ రైబోజోమల్ సబ్ యూనిట్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ రైబోజోమల్ సబ్ యూనిట్ ఆన్ ద అమారనే సీక్వెన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అలంగేషన్ ఇన్ విచ్ అలంగేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రాగానే ఏమవుతుందంటే ఈ టీ బెట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది అట్లానే టీ ఫెనాల్ నిన్న టీ ఫెనాల్ నిన్న టీ ఫెనాల్ నిన్న ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది అప్పుడు ఇది ఖాళీగా ఉంటుంది వెంటనే టీ గ్లైసిన్ వచ్చి జాయిన్ అవటం జరుగుతుంది అట్లా ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చిందో లార్జర్ సబ్ యూనిట్ విడిపోతుంది స్మాలర్ సబ్ యూనిట్ కూడా విడిపోతుంది అప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే ద పెప్టైడ్ బాండ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ దిస్ వన్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అని చెప్తాం ఓకే మరి ఈ కోడన్స్ ఏ ఆమనాసిన్ కోడ్ చేస్తుందో మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే జెనెటిక్ కోడ్ అనేది ఉన్నది ఈ జెనెటిక్ కోడ్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈజీగా మనం వాటిని ఆ ట్వంటీ స్టాండర్డ్ అమనాసిడ్స్ని మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు మొదటిది ఫెనాల్ అలెన్ లూసిన్ నాలుగు లూసిన్ మూడు ఐసోలిసిన్ ఒకటి మిథియోనైన్ ఇది వ్యాలిన్ ఇది సెరీన్ టెరియోనైన్ ఇది ప్రొలాయిన్ ఇది తెరయోనైన్ ఇది అలనైన్ మొదటి రెండు థైరసిన్ టాప్ కోడన్ హెస్టడిన్ గ్లూటమిన్ ఆస్పర్జిన్ లైసిన్ ఆస్పర్టిక్ యాసిడ్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్ సిస్టిన్ స్టాప్ కోడన్ ట్రిప్టోఫాన్ ఆర్జినైన్ సెరీన్ ఆర్జినైన్ గ్లైసిన్ ఇదేమో UCAG ఇది UCAG ఈ నాలుగు బేసిస్ ఉపయోగించి మనం ఈజీగా జెనెటిక్ కోడ్ని మనం ప్రిడిక్ట్ చేయగలం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం టీఆర్ఎన్ఏ చెప్తున్నాం కదా ఈ టీఆర్ఎన్ఏ క్లోవర్ లీఫ్ మోడల్ టీఆర్ఎన్ఏ అనేది క్లోవర్ లీఫ్ మోడల్ క్లోవర్ లీఫ్ మోడల్ అంటే మూడు ఆకులు కలిగినది మూడు లీవ్స్ త్రీ లీవ్స్ కలిగిన దాన్ని క్లోవర్ లీఫ్ అంటున్నాము ఈ క్లోవర్ లీఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇదేమో ఫైవ్ ప్రైమ్ ఇది త్రీ ప్రైమ్ ఇక్కడ సిసిఏ అనే ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఉంటుంది అమనాసిడ్ బైండింగ్ సైట్ అమనాసిడ్ బైండింగ్ సైట్ ఇది టి ఫైవ్ సి ఆమ్ రైబోజోమ్ బైండింగ్ సైట్ రైబోజోమ్ బైండింగ్ సైట్ అట్లానే ఇది డి ఆమ్ అమెనా అసైల్ బైండింగ్ సైట్ అమెనో అసైల్ బైండింగ్ సైట్ ఇది యాంటీ కోడాన్ యాంటీ కోడాన్ అంటే ఊబుల్ బేస్ పేరింగ్ బేస్ చేసుకొని ఊబుల్ బేస్ పేర్ చేసుకొని మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏని రీడ్ చేసేదాన్ని ఏమంటాము యాంటీ కోడాన్ అంటాము ఈ యాంటీ కోడాన్ యాంటీ కోడాన్ ఎవరిని రీడ్ చేస్తుంది అంటే ఎంఆర్ఎన్ఏ రీడ్ చేస్తుంది ఎట్లా రీడ్ చేస్తుందో చూద్దాం ఇది ఊబుల్ పొజిషన్ ఊబుల్ పొజిషన్లో అంటే ఇది ఫైవ్ ప్రైమ్ ఇది త్రీ ప్రైమ్ ఇదేమో ఫైవ్ ప్రైమ్ పొజిషను ఇదేమో త్రీ ప్రైమ్ పొజిషను ఫైవ్ ప్రైమ్ పొజిషన్లో జీ ఉన్నట్లయితే యూ కానీ సి కానీ ఉంటుంది యూ కానీ సి అదే యూ ఉన్నది అనుకోండి యూ ఉంటే ఏ కానీ జీ ఉంటుంది అట్లానే ఫైవ్ ప్రైమ్ పొజిషన్లో ఏ ఉన్నది అనుకోండి యూ ఉంటుంది అట్లా ఇది ఫైవ్ ప్రైమ్ పొజిషను ఇది త్రీ ప్రైమ్ పొజిషను యాంటీ కోడాను దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎంఆర్ఎన్ఏ ఉండేది జాయిన్ అవటం జరుగుతుంది ఇది యాంటీ కోడన్ ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి ఇది ఫస్ట్ బేస్ ఇది థర్డ్ కోడాన్ ఫస్ట్ బేస్ ఆఫ్ ఊబుల్ బేస్ ఇది థర్డ్ కోడాన్ 
జీ వచ్చింది కదా ఇక్కడ యూ కానీ యూ కానీ సి కానీ ఫామ్ అవుతుంది సరే మరి ఇనిషియేషన్ ఇన్ ప్రోకారియర్ చూద్దాం ఎన్ని ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి మూడు ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి ఐఎఫ్ వన్ ఐఎఫ్ టూ ఐఎఫ్ త్రీ అట్లానే అలాంగేషన్కి వచ్చేసరికి మూడు అలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి టెంపరేచర్ స్టేబుల్ టెంపరేచర్ అన్స్టేబుల్ అట్లానే ఈఎఫ్ జీ అలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్ జీ అనే మూడు అలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి మరి టెర్మినేషన్ వచ్చేసరికి రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ వన్ రిలీజింగ్ ఫ్యాక్టర్ వన్ దేని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది యూఏజీని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది యూఏఎన్ కూడా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఆర్ఎఫ్ టూ వచ్చేసరికి యూజీ అని మరియు యూఏఎన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఆర్ఎఫ్ త్రీ వచ్చేసరికి అది రైబోజోమల్ సబ్ యూనిట్ని రిలీజ్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది మరి యూ క్యారియోడ్ చూడండి ప్రో క్యారియోట్లు అయితే మూడు ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్సే ఇన్వాల్వ్ అయినాయి కానీ ఇక్కడ తొమ్మిది ఇనిషియేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి అట్లానే అలాంగేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫ్ కోర్స్ అక్కడ మూడు ఇన్వాల్వ్ అయినాయి ఇక్కడ కూడా ఈఈఎఫ్ వన్ ఆల్ఫా ఈఈఎఫ్ వన్ ఆల్ఫా బీటా ఈఎఫ్ టూ అనే మూడు సబ్ యూనిట్లు ఇన్వాల్వ్ అవ్వటం జరిగింది అట్లానే టెర్మినేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈఆర్ఎఫ్ వన్ ఒక్క టెర్మినేషన్ ఫ్యాక్టర్ చాలు మొత్తం మొత్తము రెండింటిని రైబోజోమల్ సబ్ యూనిట్ని రెండింటిని టెర్మినేట్ చేసే విధంగా ఉంటుంది బై దిస్ వీ కన్క్లూడెడ్ ట్రాన్స్లేషన్ మెకానిజం ఐ హోప్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ వెల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ ఇన్ మెన్షన్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ కామెంట్ సెషన్ థ్యాంక్ యూ మై డియర్ చిల్డ్రన్ థ్యాంక్ యూ